ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪುತ್ರ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಈಗ ದೂರು ಹೋಗಿದೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಗನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ದೂರನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕರಾಮತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕಣ್ಣು ಈಗ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ದರ್ಬಾರ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಂತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೂ ಆ ವಿಚಾರ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಬಂದಿದೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ಭಾರಿ ಬಾಬತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಂಥ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಂತೂ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅದೇ ದರ್ಬಾರು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನಾಯಕರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶವೂ ಬಂದಿದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಜಯೇಂದ್ರರಿಂದ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಪತ್ರ ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ ಎಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರದೇ ದರ್ಬಾರ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಖಾತೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಖಾತೆಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಹದಿನೈದು ಖಾತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾಯಕರ ಮಾತು ಕೂಡ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಿಚಾರ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾಯಕರಿಗೆ ಇರಿಸು ಮುರಿಸು ತಂದಿದೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಆ ಅಸಮಾಧಾನ ಈಗ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇದರಿಂದ ಈಗ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಾರೆ ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಚಾರನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗಮನ ತರಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಚಾರಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳಿಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ತಿರ್ಗಿ ಅದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ಈ ಹಳೆ ಇದನ್ನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಮುಂದುವರ್ಸೋದ ನಿಲ್ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಕೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಇದನ್ನ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಮಾಡಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವಂತ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪುತ್ರ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ದರ್ಬಾರ್ ಹಿಂದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದೆ ಅವರ ಪುತ್ರರು ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರೇ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆ ಏನಿದೆ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇರಲಿ ಯಾರದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಅವರ ಅಣತಿಯಂತೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಳಬರುತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಯಾವ ನಾಯಕರಿಗೂ ಕೇಳಿ ಅವರು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗದಂಥ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ
ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಂತಹ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಎರಡು ದೂರುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಎರಡು ದೂರ ಅನ್ವಯ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ವಿಜೇಂದ್ರಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಾರದು ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಜೇಂದ್ರನ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಈಗ ಕೇವಲ ಏನು ಏನು ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಖಾತೆಗಳು ಬಾಕಿ ಅಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಬಳಿ ಆ ಖಾತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಜೇಂದ್ರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಧನ ಖಾತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರೇ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಇವರೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರೇ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜೇಂದ್ರರು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲ ಸಚಿವರು ಕೆಲ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ನಾವು ವಿಜೇಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಹಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರು ಕೂಡ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೂಡ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಕಾರಣ ವಿಜೇಂದ್ರ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಳಿಯ ಶಾಸಕ ಏನಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅವರು ಹಾಕಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಏನು ನಿನ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದರೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಒಂದು ಸಾರಥ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೂಚನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಅದರ ಒಂದು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ನಾನು ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ನಾನಿನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಗರಂ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಆಂತರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ವಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಬಿ ವಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ಅಳಿಯ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಮಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಕೂಡ 